ഗുഡ് ആലോചന എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ പേര് കേൾക്കുമ്പം ആരും ഭയപ്പെടണ്ട ഇതൊരു ഗുഡ് ആലോചന എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ പേരിട്ടേക്കുന്നത് ഗുഡ് ആലോചന എന്നിലൂടെ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരു നാല് ചെറുപ്പക്കാർ നമ്മൾ നമ്മളെ ചെറുപ്പക്കാരെന്ന് വിളിക്കുന്നത് തെറ്റിദ്ധരിക്കരുത് അവരുടെ ഒരു ഒരു പഠിത്തോ വിദ്യാഭ്യാസമൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ജോലി കിട്ടിയിട്ടില്ല ആ ഒരു അവസ്ഥയിൽ അവർക്ക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ആ പ്രായത്തിൽ ഒരു കൺഫ്യൂഷനുണ്ട് എന്തായിരിക്കും നമ്മുടെ ഒരു ഏരിയ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്താൽ ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ സെറ്റിലാകാം കാര്യം അതൊരു ഭീകര ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് തന്നെയാണ് അത് പ്രായമായവർക്കും അതൊരു ആ ഒരു കാലം കടന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവാം ഇപ്പോഴും എല്ലാവർക്കും റിലേറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കാലഘട്ടമാണത് അപ്പം ആ ഒരു അവസ്ഥയിലുള്ള നാല് ചെറുപ്പക്കാർ ഇപ്പം എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ഒരു ആർട്ടിസ്റ്റാണ് പെയിൻറ്ററാണ് അപ്പം അങ്ങനെ ഉള്ള നാല് ദിയാൻ്റെ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞ് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകുന്നു ഹരീഷ് ഒരു വലിയ സമ്പന്നൻ ആണ് കുടുംബത്തിൽ നിന്നാണ് അച്ഛൻ്റെ ബിസിനസ് നോക്കി നടത്താൻ അച്ഛൻ്റെ പ്രഷറുണ്ട് പക്ഷേ പുള്ളിക്ക് സ്വന്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് പക്ഷേ പുള്ളി ഇൻ്റർവ്യൂവിനൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് ഇവരുടെ കൂടെ ബാസിയുടെ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അജാസ് അജാസിന് ദുബായിക്ക് പോകാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഭയങ്കര പ്രഷറാണ് പക്ഷേ ഞങ്ങളുടെ നമ്മളുടെയൊക്കെ ഒരു പ്രഷർ വെച്ച് പുള്ളിയും ദുബായിക്ക് പോകാൻ ആർക്കും അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് ഇഷ്ടമല്ലല്ലോ നാടും കുടുംബവും അല്ലെങ്കിൽ സുഹൃത്തുക്കളെയൊക്കെ വിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു രാജ്യത്തോട്ട് പോയി ജോലി ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഒരു മാനസികമായ ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു അവസ്ഥയിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ സംഭവിക്കുന്ന നമ്മളുടെ ഒരു പ്ലാനിങ്ങുകളാണ് ഈ ഗൂഢാലോചന അപ്പം അതും അതിൽ എന്ത് സംഭവിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ മമതയുടെ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങളിൽ എപ്പോഴും എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഒരു വ്യക്തി ഉണ്ടാകാം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ കൺഫ്യൂഷൻ എടുക്കുന്ന സമയത്തായിരുന്നു വിനീത് വിളിച്ചിട്ട് മലർവാടിയിൽ അഭിനയിപ്പിച്ചത് അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് മമതയുടെ വരുന്നത് ഒരു എക്സ്റ്റൻഡഡ് ഗെസ്റ്റ് റോളാണ് പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് ഒരു ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചിത്രമാകുന്ന നമുക്ക് വിശ്വാസവും ഉറപ്പും ഉണ്ട് അങ്ങനെ തന്നെ സംഭവിക്കട്ടെ അല്ല അത് യാദൃശ്ചികമായിട്ടാണ് കുഞ്ഞിരാമായണത്തിൽ ധ്യാനമായിട്ടുള്ളൊരു അസോസിയേഷൻ വന്നത് സുഹൃത്തുക്കളായിരുന്നു പക്ഷേ ഈ പറയുന്ന പോലെ നമുക്കൊരു സുഹൃത്ത് എന്ന് പറയുന്ന ഒരാളുടെ കൂടെ ഇപ്പം ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതാണല്ലോ ജോലി ചെയ്യാൻ പറ്റുമ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതലൊരു സന്തോഷം എനിക്കങ്ങനെ ഭാഗ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എനിക്ക് നിവിനോടൊപ്പം വിനീതിനോടൊപ്പം ധ്യാനോടൊപ്പം നീരജിനോടൊപ്പം സുഹൃത്തുക്കൾ പാസഫിനോടൊപ്പം ഒക്കെ വർക്ക് ചെയ്യാൻ ഭാഗ്യമുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ചേറെ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ ഒരു ഒരു ഫാമിലി കൂടെ അസോസിയേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബന്ധമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പം അതിൻ്റെയൊക്കെ ഒരു കാരണം കൊണ്ടായിരിക്കാം വീണ്ടും വീണ്ടും ഇപ്പോൾ ധ്യാൻ്റെ കൂടെ തന്നെ സച്ചിൻ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഷ പടത്തിൻ്റെ ഷൂട്ടാണ് നടക്കുന്നത് ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന പടത്തിൽ ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ പ്രൊഡക്ഷനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് കാരണമായിരിക്കാം കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈസി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യങ്ങൾ കമ്മ്യൂ എന്താ പറയുക അത് തന്നെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ തന്നെ ആയിരിക്കാം നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നൊരു കാര്യം ഒരേപോലെ ചിന്തിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ പറയാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരാതിരിക്കുക അതൊക്കെ കൊണ്ടായിരിക്കാം ഇറങ്ങാനുള്ള സിനിമകൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ ലവകുശ തിയേറ്ററിൽ ഓടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു വില്ലനാണ് ഇനി വരാനുള്ളത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗൂഢാലോചന വിശ്വഖ്യാതരായ പയ്യന്മാർ പുണ്യാളൻ അഗർബദീസ് പൈപ്പിൻ ചുവട്ടിലെ പ്രണയം മോഹൻലാൽ മഞ്ജു ചേച്ചി അഭിനയിച്ച മോഹൻലാൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ചിത്രം ഇതൊക്കെ ഞാൻ പലപ്പോഴായിട്ട് ഷൂട്ട് ചെയ്താണ് ഇത് നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഒരു കഴി ഈ വർഷ തുടക്കത്തിലൊരു തിയേറ്റർ സമരം നിലനിന്നിരുന്നു അപ്പോൾ പലതും നമുക്ക് റിലീസ് ഡേറ്റുകൾ അതിനാൽ ഒന്ന് നീക്കപ്പെട്ടു പലതും അപ്പം നമ്മൾ ഭാഗമാവുന്ന കൂടുതലും ചെറിയ പടമാണ് അപ്പോൾ വില്ലനും അല്ലെങ്കിൽ പുണ്യാളൻ നഗർപ്രദീസും ഒക്കെ ഉള്ളൂ ഇതിൽ വലിയ സിനിമകൾ എന്ന് പറയാൻ മോഹൻലാലും ഒക്കെ ഉള്ളൂ ബാക്കി ഗൂഢാലോചനയും ലവകുശയും വിശ്വഖ്യാതരായ പയ്യന്മാരും പൈപ്പൻ ചുവട്ടിലെ പ്രണയമൊക്കെ ചെറിയ സിനിമകളാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ എൻ്റെ ഇതിൽ എല്ലാത്തിലും ഒന്നും മുഴുനീള വേഷങ്ങളൊന്നും അല്ല ചെറിയ ചെറിയ വേഷങ്ങളാണ് പക്ഷേ ഈ സിനിമകളൊക്കെ നമുക്ക് സുഹൃത്തുക്കളാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു നമുക്ക് നമ്മുടെ ജഡ്ജ്മെൻ്റ് എപ്പോഴും കറക്റ്റ് ആണെന്നില്ല പക്ഷേ നമ്മുടെ ചെറിയ ബുദ്ധിയിൽ ഇതിനൊക്കെ ഒരു ഒരു പ്ലസ് ഞാൻ കാണുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഭാഗമാണ് ഇല്ല എന്നെ കഥാപാത്രങ്ങളായിട്ട് അവർ ക്ഷണിക്കുമ്പോൾ
അന്നവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഫാമിലീസും കുട്ടികളും ചെറുപ്പക്കാരും എല്ലാവരും വളരെ നല്ലത് പറഞ്ഞിട്ട് പോയപ്പം സത്യസന്ധമായി ഞങ്ങൾക്കും അത് ഇച്ചിരി അത്ഭുതമായിരുന്നു കാര്യം നമ്മളും ഈ മിക്സ്ഡൊക്കെ തുടക്കത്തിൽ വന്നപ്പോൾ പേടിച്ചിരുന്നു പക്ഷേ ഇപ്പം നമുക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് കാര്യം ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങൾ കുട്ടികൾ നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്തിരുന്ന ഓഡിയൻസ് അവർ തന്നെയായിരുന്നു അവർക്ക് തൃപ്തി കിട്ടുന്ന ഒരു ചിത്രമായി അത് മാറുന്നത് കാണുമ്പോൾ സന്തോഷമുണ്ട് ഇത് എപ്പോഴും ഇങ്ങനത്തെ സിനിമകൾ വിജയിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രത്യേക കൂടുതൽ ഒരു ഇതൊന്നും അല്ല പക്ഷേ അതിലൊരു അതേ ഉള്ളൂ ഈ ജോലി ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ആക്ച്വൽ ആത്മാർത്ഥമായ ഒരു സംതൃപ്തി കുറേ കാശ് കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് സന്തോഷമുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അതൊരു ടെമ്പററിയാണ് സത്യസന്ധമായ ഒരു കലാ രൂപം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആർട്ട് വർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിനിമ ചെയ്യുമ്പം അത് ഒരാളുടെ മനസ്സിൽ നിന്നൊരു സന്തോഷം കൊടുക്കാൻ പറ്റി അതവർ നമ്മളോട് പറയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സന്തോഷമേ നിലനിൽക്കാറുള്ളൂ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് പലപ്പോഴും നിങ്ങളോട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന സിനിമകൾ കണ്ട് അഭിപ്രായം പറയണം ഒരിക്കലും നിങ്ങളെ വഴി അല്ലെ നിങ്ങളെ നിങ്ങളെ ചതിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ സിനിമയിൽ എടുക്കാറില്ല അത് എടുത്തുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു സന്തോഷം കിട്ടാറില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ